இப்போ நாம் வந்து இந்த ஃபைனல் செஷன் இதில் வந்து நம்ம நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன வந்தாலும் ஓகே தான் கோபமே வந்தாலும் ஓகே தான் பயமே வந்தாலும் ஓகே தான் வருத்தமே வந்தாலும் ஓகே தான் நம்ம செய்கிறக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நீ சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் போயிருக்கும் இப்போ இது நம்ம வந்து இது சரதானா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது சரதானா அவசரப்பட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோமா நீ சொல்லி நாம் வந்து முதல்ல நம்ம நல்ல தீர்க்க நாமளே விசாரித்து உண்மையிலே எல்லாருமே இதை தான் சொல்கிறாங்களா என்னங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபைலை திருப்பி திருப்பி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா புரியலையா புரிஞ்சுட்டோமா புரியலன்னு திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை முடிஞ்சாச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கு தான் என்ன சொன்னால் இந்த கன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமானோம் இப்போ நிறைய என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நேற்று கூட நம்ம ஒரு உதாரணம் சொன்னோம் ஒரு மடாலயத்தில் போய் அந்த சிசியர்கள் புதுசாக போய் சேர்றாங்க அப்போ அந்த மடாலயத்தில் உள்ள குருநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு உங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமா அல்லது ஏதாவது பழச்சாறுகள் வேணுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ இவங்களுக்கு என்ன சொன்னால் நம்ம நம்ம வந்து பழச்சாறுகள்லாம் நிறையா சாப்பிட்ருக்கோம் இந்த மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு என்னென்னே நமக்கு தெரியாது அதை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமேங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடுது அவங்களும் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணும்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு தண்ணியை கொடுத்துட்றாங்க அப்போ இவங்களுக்கு பெரிய ஏமாற்றம் ஆயிடுது என்னடா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை கொண்டு தந்துட்டாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு ஏமாற்றம் அடைகிறாங்க பிறகு மறுநாளும் அவர் அதே மாதிரி கேள்வி சூழ்நிலை வருது கேள்வி கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமா அல்லது பழச்சாறு வேணுமானு கேட்குறாரு அப்போ இவங்க கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி இன்னும் தண்ணி கொடுத்து ஏமாந்துட்டாங்க இன்றைக்கி பழச்சாறு சாப்பிட்ற வேண்டியதான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு விருப்பமான பழச்சாறுகளை கேட்குறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பழச்சாறு கொடுக்கப்படுது ஆனால் என்ன பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க எப்போ தாகம்னாலும் பழச்சாரை தவிர வேறு தண்ணியே கொடுக்குறதே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரமாக அப்படி ஓடிடுது அதுக்கு எவ்வளோ தாகம் எடுத்தாலும் பழச்சாரை தான் கிடைக்க முடிய தண்ணியே கிடைக்காது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பழையபடியும் அதே கேள்வி வருது உங்களுக்கு மடாலயத்தின் சிறந்த பானம் வேணுமா பழச்சாறு வேணுமா நீ கேட்டான்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒட்டுமொத்த குரலில் வந்து தண்ணி தான் வேணும் பழச்சாரெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா அதை திருப்பி திருப்பி குடித்தா வாமிட்டு வருதுன்னு சொல்ல எல்லாருமே ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பழச்சாரையும் நீங்கள் தண்ணியும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எது டேஸ்டானது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து தண்ணி தான் உயர்ந்தது தண்ணிக்கு நிகராக ஒன்றுமே கிடையாது எந்த பழச்சாரம் அதுக்கு நிகரானது கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க புதுசாக தண்ணியை பற்றி நீங்கள் தண்ணியை பற்றியே தெரியாத ஒருத்தர்கிட்ட போய் தண்ணியை பற்றி நீங்கள் விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க எந்த பழச்சாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சுவை கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒன்று நீ சொன்னால் அவங்க கற்பனை என்ன எப்படி இருக்கும் நம்ம எத்தனையோ பழச்சாறு சாப்பிட்ருக்கோம் அந்த பழச்சாறு மாதிரி இல்லாதபடி வினோதமாக ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாரோ அப்போ அது அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி தான் இருக்கும் நீ சொல்லி அவங்க கற்பனை அப்படி தான் ஓடிட்டுருக்கும் இப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனையை வந்து இந்த ஞானம் லிபரேஷன் மேலே ஏற்றி வச்சுட்டாங்க அப்போ ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் லிபரேஷன்னா என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத இது வரைக்கும் பருகாத ஒரு வினோதமான ஒரு அம்சங்கிற மாதிரி என்ன சொல்லி அதனால தான் என்ன சொன்னால் நிறைய நமக்கு வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகும் இதுவாக ஞானம் இதுவாக லிபரேஷன் இதில் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லையே ங்கிற மாதிரி கூட நிறைய அவருக்கு ஒரு எண்ணம் கூட ஏற்பட்டு இருக்குது நீங்கள் இங்கே அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எந்த அனுபவமே நீங்கள் பிடிச்சி வைக்க வேண்டாம் ஒரு நல்ல ஒரு பிளிஸாக இருந்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஆனந்த அனுபவத்தில் இருந்தானா நல்லாயிருக்கும் இங்கே ஆனந்தத்தை எல்லாம் ஒன்றும் கேட்க இல்லையே ஆனந்தத்தோட இருங்கன்னெல்லாம் யாருமே சொல்லலையே ஆனந்தத்தை கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியே இங்கே கொடுக்கப்படலையே அப்போ இதில் என்ன இருக்குது இதுவில் ஞானம் என்ன இருக்குது நீ சொல்லி சொன்னால் தண்ணி கொடுத்து ஏமாத்துறாங்கங்கிற மாதிரி கூட ஒரு எண்ணம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆனால் ஞானிகள் நீங்கள்
அந்த மரண பயத்தை அப்படியே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அது என்னென்னா அப்படியே மனசு அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டார்னு தான் அர்த்தம் அந்த மனோ இயக்கத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டார் ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அந்த மனோ இயக்கம் அதுவாக செயல்படும் அப்போ அந்த அதுவாக செயல்படுற மனோ இயக்கத்தை அவங்க அவங்கள எரியாமலே கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க புத்தருடைய லைஃப்லேயும் அது தான் ஏற்பட்டுருக்கு எந்த ஞானிகளை பார்த்தீங்கன்னாலும் அவங்களுடைய லைஃப்லேயும் இப்படி தான் ஏற்படுது இப்போ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ அவரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவர் பிற்காலத்தில் உலகத்துக்கே போதகராக வருவார்னு சொல்லி தியாசாஃபிகல் சொசைட்டிலேருந்து அவர் எடுத்து ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அவருக்கும் அவருடைய பிரதருக்கும் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நிறைய கிரியா யோகாலாம் அவர் பழகிறாரு சமாதி நிலை ஏற்படுது பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஏற்படுது உடம்புலேருந்து சூட்சம சரீரத்தில் வெளியே எங்கே இல்லாமல் போகிற மாதிரி சில சக்திகள்லாம் ஏற்படுது ஆனால் அந்த லிபரேஷனோ ஞானமோ அவருக்கு கிடைக்கல அப்போ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய பிரதருக்கு வந்து உடல் சுகயனம் ஆயிடுது இவர் தான் கூட இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே சென்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வரணும்னுட்டு சொல்லி எல்லாருமே கப்பலில் புறப்படுறாங்க அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னென்னு சொன்னால் நான் என்னுடைய பிரதரை பார்க்கணும் நான் வர முடியாது நீங்கள் போங்கிறாரு அப்போ இந்த தியாசாஃபியல் சொசைட்டியில் என்னென்னு சொன்னால் சில தெய்வ சக்திகளை கூப்பிட்டு அருள்வாக்கு கேட்குற பழக்கம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்போ ஒரு டெய் ஒரு தெய்வ சக்தியை கூப்பிட்டு அருள்வாக்கு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த அருள்வாக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து பிற்காலத்தில் உலக போதகராக வருவார் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்க அந்த பன்னிரெண்டு சீடர்களில் பிரதானமான சீடர் வந்து அவருடைய பிரதர் தான் இருப்பார் அவருக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் வராது நீங்கள் அவரை நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாருமே மீட்டிங்கு போகலாம் நீ சொல்லி அந்த அருள் வாக்கு சொல்லிடுவோம் இவங்க அதை நம்பி கப்பலில் ஏறி பிரயாணம் பண்ணிட்டு வராங்க நடுக்கடலில் கப்பல் வரும் பொழுது டெலகிராம் வருது அவருடைய பிரதர் சீரியஸ்னு சொல்லி அருள் வாக்கு நம்புறதா டெலகிராமா நம்புறதான்னு சொல்லி இவங்களுக்கு முடிவெடுக்க முடியல அதுக்குள்ளே ரெண்டாவது டெலகிராம் வந்துடுது அவருடைய பிரதர் எக்ஸ்பைடுன்ட்டு வந்துடுது அப்போ இவருக்கு என்னன்னு சொன்னால் என்னோட தெய்வமே கைவிட்டுட்டுதுங்கிற மாதிரி ஒரு மனம் உடஞ்சி போயிடுறாரு மனசை தான் ஏமாற்றுவாங்க தெய்வமாக ஏமாற்றும் நீட்டு சொல்லி அப்படியே ஒரு ரூமை பூட்டிட்டு உட்காந்துடுறாரு சுகத்தோட இப்போ அவர் நினச்சாருன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தியானத்தில் சமாதி நிலைக்கு போயிடலாம் சமாதி நிலைக்கு போயாச்சுன்னா உலக நினைவே இல்லாமல் அப்படியே போய் உட்காந்துடலாம் ஆனால் அவர் வந்து அவருடைய சுகத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டு அப்படியே அமைதியோடு உட்காந்துட்டார் நீங்கள் எதையாவது ஒன்றும் மனசுங்கிறது நீங்கள் அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது அங்கே இருக்காது அது அது போயிடும் அந்த நல்ல அவருக்கும் ஏற்பட்டு என்ன நல்லமோ முயற்சி பண்ணி எத்தனையோ கிரியோகா பண்ணி நடக்காத ஒன்று அது தானாகவே அவருக்கு கிடச்சது இப்படி நீங்கள் எந்த ஞானிகளுடைய லைஃப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலுமே அவங்க என்னென்னலாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா முயற்சியும் கீழே விட்ட நிலையில் அந்த நிகழ்வு தானாக நடக்கும் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க மனசனுடைய இயக்கத்தை விட்டுடுறாங்க மனசு அதுவாக இயங்க விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் மனசு நீங்கள் விட்டுட்டீங்கிறக்காக மனசு சும்மா இருக்காது அது அதுவாக இயங்கும் அந்த அதுவாக இயங்குறத வந்து லிபரேஷன் நிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன அடைஞ்சோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறதுனுடைய சயின்ஸ் தெரியாதனால உடனடியாக அவங்களுக்கு அது என்ன நிட்டே புரிய முடியல இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஒரு கேரளாவில் ஒரு சாமியார் அவர் அவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பிராணாயாமம் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஞானம் கிடச்சிரும் லிபரேஷன் கிடச்சிரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இவர் வந்து அதே மாதிரி பிராணாயாமம் பண்ணியிருக்கிறாரு இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடனு சொல்லி ஒரு பெரிய கிணத்துக்குள்ளே உட்காந்து ரெண்டு வருஷம் அந்த கிணத்துக்குள்ளே உட்காந்து தியா பிராணாயாமெலாம் பண்ணியிருக்காரு நீ எதை பண்ணினாலும் எந்த பண்ணினீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் என்ன இந்த லிபரேஷனோ ஞானமோ கிடைக்கல ரெண்டு வருஷம் கழித்து கணத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் பிறகு ரிஷிகேஷ் அங்கே அங்கே எங்கே எல்லாமோ போய் பார்த்துருக்காரு என்ன இல்லாமல் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி தரல அப்போ ஒரு என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்காருன்னு சொன்னால் நமக்கு வாழ்ந்தா ஞானத்தோடு வாழணும் இல்லைனா எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை இப்போ சம செத்து போயிடுவோன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெயில் ஒரு பெரிய ஒரு பாறையில் அப்படியே படுத்துட்டார் அப்படியே செத்து போயிடுவோம் அப்படியே படுத்து செத்து போயிடுவாங்க அந்த நிலையில் அவருக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அவர் என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் நம்ம ரெண்டு வருஷம் கணத்துக்கு உட்காந்து
ஆனால் அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு சிலவங்களுக்கு அவங்க ஏன்னா அதை பற்றி சயின்ஸ் தெரியல அவங்கள அறியாமல் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க அறியாமனாலும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு சயின்ஸாக இல்லாதபடி ஏதோ ஒரு அனுபவ வார்த்தையாக பேசி தேவையில்லாத குழப்பங்களுக்கும் காரணமாகி போயிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கார் டிரைவிங் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நல்ல கார் நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிடுறீங்க வண்டியில் திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி சடன் பிரேக் போடுறீங்க அந்த கார் அப்படியே அபவுட்டான் போட்டு அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படியே திரும்பி நிற்குது இப்போ ஒருத்தர் உங்ககிட்ட கேட்குறாரு ஐயா காரை எப்படி அபவுட்டன் போட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி திருப்புறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் பாட்டு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போங்க சடன் பிரேக் போடுங்க நீங்கள் ஏன் திருப்புறீங்க அதுவாகவே திரும்பும் இப்போ இதே மாதிரி தானே நான் நிறையா ஞானிகள் இந்த மாதிரி சடன் பிரேக் அடிச்சு தான் நிறைய அவர் திரும்பி இருக்கிறாங்க அது எப்படி திரும்புதுங்கிற டெக்னிக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக் அதான் ஹை ஸ்பீடில் போய் சடன் பிரேக் அடிக்கிறது தான் இப்போ அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தேவையில்லாத குழப்பங்கள் ஒரு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட சிலவங்களுக்கு ஏற்பட்டுருது ஆனால் மேட்ரு அது சிம்பிள் ஃபேக்ட் தான் அங்கே ஒன்றும் உங்களை நீங்களே கீழே போட்டுறீங்க ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை நிறையாமல் கீழே போட்டுறீங்க ஒரு அறிவியல் பூர்வமான உண்மை அது இதை வந்து நம்ம மிஸ்டிக்கெல்லாம் ஆக்கி ஏதோ ஒன்று பண்ணி அமானுஷ்யமாக என்னெல்லாமோ நடக்குதுங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய கனெக்ஷன் கொடுத்து ஒரு தேவையில்லாத பில்டப் பண்ணுறதுனால ஒரு சாதாரண உண்மையை நாம் வந்து இழந்தோம் ஞானங்கிறது மேலே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஐடியா நல்லாமோ வச்சுருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஞானம் அடைகிறது வந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள அடையணும்னு சொல்கிறாங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே அடைஞ்சால் பெரிய ஆபத்தான்னார் அது என்ன ஆபத்துன்னுட்டு அவட்ட கேட்டு நீங்கள் ஞானம் அடையும் போது தலையில் ஒரு பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள இருந்துன்னா நம்மளால தாங்க முடியாதான்னு சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் தலையில் ஒரு இடி தாங்கி வச்சுக்கிடுங்க ஒரு பிரச்சனையும் வராது நீட்டு அவட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்படி இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதை வந்து உங்களுடைய நம்ம நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது நம்ம தேவையில்லாமல் அதை புறக்கணிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது நமக்கு ஒரு நமக்கு பாத்தியப்பட்ட ஒன்று நம்ம இயல்பானது இயற்கையானது நம்ம லிபரேஷனுங்கிறது நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது நம்ம சரியாக புரியாதனால அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த லிபரேஷனை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே லிபரேஷன் தான் நாம் என்ன பண்ணோம் எதை அடையணும் இதை வேணும் அதை வேணும்னு சொல்லி மனசை டார்ச்சர் பண்ணுறோம் நீங்கள் வேணும் வேண்டாங்கிறதெல்லாம் வெளியே வச்சுக்கிடுங்க அகத்துக்குள்ளே வேணும் வேண்டாங்கிறதே ஒன்றுமே கிடையாது அது வந்து நேச்சுரலாக விட்டுருங்க அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது அதுவாகவே லிபரேஷனில் இருக்குது இது நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அங்கே ஒரு வேலையும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது அதுவே அதை பார்த்துக்கிடும் நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது ஆனால் சிலவங்க அடைஞ்சவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அடைஞ்சதுனால சில அனுபவங்கள் அந்த நேரங்களில் சில நேரங்களில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது சில இப்போ நிறைய ஞானியுடைய லைஃப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஞானம் அடைந்த நிலையில் எனக்கு என்ன ஏற்பட்டுதுன்னு சொல்லி சிலவங்க சில விளக்கங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வேறு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் சில நேரங்களில் நம்மகிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க ஐயா அவங்க இதை நான் படித்தேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் வேறு அதாக மாறிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி மனநிலையோடு நான் இருக்கிறேன் இது தான் ஞானமா நிட்டு கேட்பாங்க ஆமாம் இது தான் ஞானம் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து அவங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க அந்த நிலை மாறிட்டுதான் இது அன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணும்போதே தெரியும் சரி உங்களுக்கு குழப்பம் வேண்டான்னு சொல்லி நான் அதை ஒன்று சொல்லலை அது மாறிடும் எந்த அனுபவம் இருந்தாலும் வர்ற அனுபவம் போயிடும் அனுபவங்கிறது ஞானம் கிடையாது நீங்க எல்லா அனுபவத்தையும் விடுறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் மொழி ஒரு நல்ல அனுபவத்தை பிடிச்சி வைக்கிறது ஞானம் கிடையாது இப்ப இதே மாதிரி தான் என்ன சொல்லிங்கன்னா ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் இப்படி எனக்கு இதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உலகமே ஒன்னாவே ஆயிட்டுது வேற வேறவே தெரியல எல்லாமே நானா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு காலையில நான் ஒரு பைக்கை தொடச்சிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பைக்கை நானே அந்த பைக்காக மாறிட்டேன் நான் வேறு அந்த பைக்கு வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்றாவே தெரியுது எனக்கு
பிறகு அவரும் இப்போ எப்படி ஒரு வாரம் கழித்து இப்போ எப்படி ஃபோன் பண்ணி இப்போ அந்த இது அனுபவம் போயிட்டு தான் எது அது அன்றைக்கே நீங்கள் இப்போ ஃபோன் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் அது போயிடும் உங்களை விட்டு தெரியும் சரி அன்றைக்கி உங்களை குழப்ப வேண்டான்னு சொல்லி நான் சொல்லலை இப்போ இதெல்லாம் வந்து மனோ லயம் அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு வகையான சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படும் பொழுது நமக்கு சில வினை விசேஷமான ஒரு சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் ஏற்படாத மாதிரி ஏதோ வினோதமான சில அனுபவங்கள் ஏற்படும் அது ஏற்படும் போயிடும் அது நாம் அதையும் ஞானத்தையும் போட்டு கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு சொன்னால் ஞானம் அடையும் போது எனக்கு என்ன ஏற்பட்டுதுன்னு சொல்லி சிலவங்க விளக்கங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் நாம் அதை பின்பற்று அதே மாதிரி அனுபவம் நமக்கு ஏற்படலையே அப்போ நம்ம ஞானம் அடையலையோ உண்மையிலே அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் எல்லா அனுபவங்களையும் புறக்கணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் எதையுமே பிடிச்சு வைக்காமல் இருக்கிறது தான் ஞானம் அப்படி பிடிச்சு வைக்கலன்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே உங்களோட்டு போயிடணும் எதுவுமே தங்கக்கூடாது தங்கினா தான் பிரச்சனை இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒருத்தர் அது மாதிரி பிளிஸ் கான்ஸ்டியூஷனஸில் மாட்டிக்கிட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த ஆனந்த போதையிலே இருக்கிறார் ஆனால் உடல் தாங்க முடியலை உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸாக ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து கடைசியில் அவரை க்யூர் பண்ணவும் முடியலை அவர் கடை ஆனால் அவர் இறந்து போனாலும் கூட அவர் இப்போ இறக்குற வரைக்கும் அவர் ஆனந்தமாக தான் இருக்கிறார் அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா அனுபவங்களுமே வந்து போகணும் அது எதுவுமே தங்கக்கூடாது அது உடல் ரீதியான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி மனசு ரீதியான அனுபவம் இருந்தாலும் சரி அது ஆன்மீக அனுபவம்னு சொல்லி ஒரு உயர்ந்த அனுபவம் கிடையாது எல்லாமே பாடியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் உங்கள் மனசு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் செட் ஆகும்போது சில அனுபவங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து போயிட்டே இருக்கு நாங்கள் எதுவுமே அங்கே லாக் ஆகக்கூடாது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நான் உங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கிட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் எதுவுமே எனக்கு நினைவில் இல்லையே ஏன்னா எதுவுமே அப்படி மன இதெல்லாம் அவங்களுடைய கருத்துக்களெல்லாம் அப்படியே நினைவுலேயே வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா நான் என்ன படித்தேன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறதெல்லாம் நினைவு இல்லையே அப்படி நினைவில் வச்சுக்கிட்டது ரொம்ப அவசியமானு கேட்டுட்டு இப்போ நாம் வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷம் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் அங்கேருந்து தான் நம்ம போக வேண்டிய ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் இங்கே அங்கெல்லாம் போகிறோமோ போயிட்டு பழையபடி அந்த ஆஃபீஸ் அந்த வீட்டுக்கு வந்துடுறோம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னென்னு சொன்னால் பக்கத்து தெருவில் வேறு இன்னொரு வீட்டுக்கு கூட்டி போகிறோம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு நாள் ஆஃபீஸிலிருந்து நம்மளை அறியாமலே பைக் எடுத்துகிட்டு பத்து வருஷமாக கூட்டியிருந்து அந்த பழைய வீட்டு வாசலில் கொண்டு பைக் அனுப்பாட்டோம் ஏன்னா அங்கே நம்ம ரொம்ப நாள் அங்கே எங்கேயே போய் போய் வந்து இருந்தனால அந்த பழக்கத்தில் நம்மளை அறியாமலே மறந்து போய் பழைய வீட்டுக்கு போயிடும் இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம புது வீட்டுக்கு போனதெல்லாம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையா நம்ம பழைய வீட்டை வெக்கேட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட இல்லையா ஆனால் நம்மளுடைய ஹேபிட் பேட்டர்ன் வந்து அப்படியெல்லாம் வரும் அப்படியே நீங்கள் புது வீட்டுக்கு அந்த பழைய வீட்டுக்கே போனாலும் பைக் கவுண்டு நிப்பாட்டணும்னே புரிஞ்சிடும் அடாடா மறந்து போய் இங்கே வந்துட்டோனே தெரிஞ்சிடும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் நான் புது வீட்டுக்கு போயிட்டேன் புது வீட்டுக்கு போயிட்டேன் பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு எல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் பண்ணாது அது உங்களோட போகவே போகாது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து டவுட் பண்ணிடக்கூடாது யாரெல்லாமோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாங்க இதுவா இதுவாக ஞானம் இதுவா என்லைட்டன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி நினச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களே உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நல்லிஃபை பண்ணிடுறீங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு லேடி அவங்க நம்ம இதை அவங்க ஏதோ ஒரு இயக்கத்தில் உள்ளவங்க சில அவங்க பயிற்சி முயற்சிகளோடு உள்ளவங்க அவங்க நம்ம இதை பறிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிலை கிடச்சிது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆர்வம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நம்ம பழைய குரூப்பில் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி அங்கே போய் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே உள்ளவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன்லாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அதெல்லாம் சர்வசாதாரணமான விஷயம் அவே கண்ணிட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்துக்கிடுங்க அதுதான் உயர்ந்தது அதை நீங்கள் அடையணும் என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன்லாம் சும்மா சாதாரண விஷயம் அதெல்லாம் தேவையே இல்லாதது அதெல்லாம் நம்ம அடைய வேண்டிய தேவையே இல்லை சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த அம்மா ஓடி வந்தது அவே கண்ணிக்கிட்டு ஒன்று இருக்காம அது வந்து என்லைட்மெ
அப்போ அவங்களுக்கு என்லைட்டன்மெண்ட்னா என்னென்னு தெரில அவைக்கனிங்னா என்னென்னு தெரில லிபரேஷன்னு என்னென்னு தெரில சும்மா அவங்க பேரை வச்சுட்டு என்னதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க உண்மையில் லிபரேஷனுக்கு பேர் தான் அவைக்கனிங் அவைக்கனிங் லிபரேஷன் ஒன்று தான் உண்மையிலே அவை லி அவைக்கனிங்னா என்னென்னே தெரியாமல் அவைக்கனிங்னு பேரை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒழிய நீங்கள் உண்மையிலே அவைக்கனிங்னா என்னென்னே தெரிஞ்சிருக்கீங்க அவங்க தெரியாமல் பேரை மட்டும் தான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் குழம்பாகுங்க அதுக்கு பேர் பல பேர் உண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேரில் சொல்கிறாங்க லிபரேஷனும் என் அவைக்கனிங்கும் ஒன்று தான் வேறு இல்லை இன்னும் சொன்னோன்னா அப்படியா நிச்சலி உங்களுக்கு சமாதம் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஞானங்கிறதுல ஒரு டவுட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஆக்கப்படலை இது வரைக்குமே சயின்ஸ் ஆக்கப்படலை ஒரு மிஸ்டிக்கலான வார்த்தைகளை வச்சே தான் ஞானத்தையும் லிபரேஷனையும் பேசிக்கிட்டே இருந்ததுனால அதை சயின்ஸ் ஆக்கி சொன்னேன்னு சொன்னால் எல்லாருமே ஞானி ஆயிருதுங்கும் போது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி நான் மட்டும் புரிஞ்சால் ஞானம் மற்றவங்க புரிஞ்சாலும் சும்மா சாதாரண தான் இருக்க முடியுங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இது உண்மையிலே இது வந்து சயின்ஸுங்கிறது யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு மிஸ்டிக்கலான ஒரு மேட்ரே இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஞானி ஆயிட்டீங்கிறது உங்களுக்கு நீங்களே நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் நீங்கள் இது தான் ஞானம் நாமளும் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறத உங்களுக்கு நீங்களே நீங்கள் உறுதி பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லி பாருங்கள் நான் ஞானம் அடைய ஒரு மீட்டிங்கை கட்டன் பண்ணேன் ஞானம் அடைந்து விட்டேன் இது சொல்லி உங்கள் நண்பர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க உங்களை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவாங்க ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்குள்ளேனா நீங்கள் வந்து அவ்வளோதானே முடிச்சுக்கிடணும் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் கமா போட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கக்கூடாது ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு முடிச்சிடணும் அவ்வளோ அவ்வளோதான் நீட்டு சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க லைஃப்பை வேறு லைஃப்பாக மாறிடும் இது அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் சட்டிட்டு வாங்க வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு நீங்களே உறுதிப்படுத்திக்கிடுங்க அவ்வளோ இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து அவங்க இதெல்லாம் போய் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நல்ல அனுபவங்கள்லாம் ஏற்பட்டது ஆனால் எனக்கு அந்த பழையபடி அந்த கோபம் வருத்தம் பயம் இதெல்லாம் வரத்தானே செய்து அப்போ இந்த மாதிரி இந்த என்லைட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் பயம் கோபம் வருத்தம்லாம் ஏற்படுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு வந்தார் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் முன்னாலேயும் வருத்தப்படுவீங்க இப்போவும் வருத்தம் ஏற்படுது முன்னால் ஏற்படக்கூடிய வருத்தத்துக்கும் இப்போ ஏற்படக்கூடிய வருத்தத்துக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் உங்களால் பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது முன்னாலெல்லாம் வருத்தப்பட்டேன்னு சொன்னால் நாள் கணக்காக மாத கணக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடுது ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வருத்தம் காணாமல் போயிடுது அதுதான் வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் போயிடும் எல்லாமே ஏற்படும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷனே ஏற்படலைன்னு சொன்னால் நம்ம உயிரோடே இல்லைன்னு அர்த்தம் எல்லா ரியாக்ஷனும் நமக்கு ஏற்படும் ஆனால் என்ன அது நம்மளை தங்கி இருக்கக்கூடாது அவ்வளோ நீங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஏற் ஒரு ரியாக்ஷனுமே ஏற்படலைன்னா உயிரே இல்லைன்னே அர்த்தம் அது அப்போ நம்ம எது நம்ம உயிர் வாழ்கிறோம்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன சொன்னால் ஏதோ ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கணும் நம்ம சூழ்நிலையை இது பண்ண ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது சூழ்நிலையோடு ரிலேட்டடான ரியாக்ஷன் நமக்குள்ள ஏற்படும் ஏற்பட்டால் தான் செயல்படவே முடியும் இப்போ நீங்கள் உங்களை லாக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு நல்ல அனுபவங்களோடு உங்களை லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்ல போனால் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸில் உங்களை லாக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த விதமான மோசமான நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸே வராது நல்ல எமோஷனோடே உட்காந்துட்டே இருக்கலாம் அது உங்களை லாக் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு சுதந்திரமான லைஃபே கிடையாது எல்லா எமோஷனும் வரணும் ஆனால் உங்களை விட்டு போயிடணும் அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான நல்லது இப்போ ஒருத்தர் ஒரு பேங்கில் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாரு அவர் நம்ம அண்ட இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பேங்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நிறைய கணக்குகள் டேலி அது இது என்ன இல்லாமல் இருக்கும் ட்ரான்சாக்ஷன் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் சாயங்காலம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனையும் கடை இது பண்ணி கடைசியில் டேலி பண்ணி எல்லாத்தையும் ஓகே பண்ணணும் காலையில் அவர் கா ஸ்கூலாக இருப்பார் சாயங்காலம் அதை டேலி பண்ணும்போது இருக்கும் மண்டை வெடிச்சிடும் ஏன்னா எதுவுமே கணக்குகள்லாம் இழுத்துக்கிட்டு போகும் அது ஒரு கணக்கு இங்கே இழுக்கும் இன்னொரு கணக்கு அங்கே இழுக்கும் எதுவுமே டேலி ஆகாது அவர் தலை வெடிச்சிடும் இவரை பார்த்து
கூலாவும் காமாகவும் இருந்தாரோ அதே மாதிரி மனநிலையிலேயே சாயங்காலமும் அதே மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆனால் கணக்கு விழுக்கத்துட்டு தான் செய்யும் கணக்கு அங்கெங்கே இழுக்க தான் செய்யும் ஆனால் அவருக்கு காமா அதெல்லாம் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா முன்னால் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க இப்போ வேறு மாதிரி மாறிட்டீங்களா உங்களுக்கு என்ன தான் நடந்தது நீ சொல்லி உடனே நினைஞ்ச உடனே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இவர் வந்து எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா எல்லாருமே ஓடி ஒழிச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம வந்து நமக்கு புரிஞ்சதோட சரி நம்ம மாற்றம் நமக்கு தெரியும் நம்ம மாற்றத்தை நமக்கு உறுதியாக இருக்கும் நம்ம மாற்றம் நம்மளோட தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம உறுதிப்ப நம்மளை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுங்கிறது அது வேறு இருக்காது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இறங்கணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் ஆகும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து சென்னையை சேர்ந்தவர் தான் அவர் என் கூட கொஞ்சம் காலமாக பழகிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு நாள் என்னை திடீர்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டு உங்கள்கிட்ட பர்சனலாக பேசணும்னாரு சரின்னு சொல்லி வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் வந்து என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் ஏன் அந்த கேள்வி கேட்குறாருன்னு எனக்கு புரியலை உங்களை பற்றி வேறு விசேஷமாக பர்டிகுலராக நினைக்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லையே நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே எதுவும் போராடிட்டு இருக்கீங்களா உங்கள் மனசில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு எந்த போராட்டமும் இல்லை மனசில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னாரு அப்போ உங்களுக்கு நீங்களே போராடாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓகே தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இதில் வேறு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் இப்போ ஜெனரலாக சொல்கிறீங்க ஜெனரலாக சொல்கிறத விட என்னையை பற்றி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னையை மட்டும் குறிப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னார் இப்போ உங்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே எனக்கு தோணலையேன்னேன் சரி அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு அவர் போயிட்டார் போகும்போது என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னால் நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் உங்களை சுற்றி நிறையா கூட்டம் இருக்குது ஆனால் என்னையை சுற்றி யாருமே ஒன்றும் யார் நான் சொல்கிறது யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னார் அப்படி அவர் ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு போனாருன்னு எனக்கு புரியலை அப்புறம் ஏன் இப்படி சொல்லிட்டு போனார்ன்னுட்டு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிறகு தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஏன் இப்படி பேசினார் என்ன கேள்வி எதிர்பார்த்து வந்தாருங்கிறது பிறகு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அதான் நான் வந்து சின்ன விசா இது படிக்கும்போது இந்த ஆன்மீகத்தில் நுழைகிற டைமில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய நூல்கள் தான் படிச்சுருப்பேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருத்தர் ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு மலர் மலர்ந்து மனம் வீசுகிற மாதிரி அந்த மலர் வந்து தேனீக்களையும் வண்டுகளையும் கூப்பிட வேண்டியதில்லை அது மலர்ந்த உடனே தேனீக்களும் வண்டுகளும் அது பாட்டுக்கு வந்து மொச்சிரும் அது அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் அவரை சுற்றி பக்தர்களாக கூடிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நானும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி ஞானம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை சுற்றி பக்தர்களாக கூடிடுவாங்க போல் ஒரே கூட்டமாக தான் இருக்கும் போல் தான் என்னுடைய எண்ணமும் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ நாங்களும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நாற்பது வருஷமாக ஆன்மீகத்துக்காக பாடப்பட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணி நிறைய எங்களை சுற்றி ஒரு பெரிய கூட்டம் உண்டு ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் எங்களை சுற்றி இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக இருந்து தான் ஆன்மீக முயற்சி பயிற்சிகள் என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே தேடணும் அங்கே போவோம் அங்கே போகணும்னு என்னெல்லாமோ அங்கே எங்கெல்லாமோ போய் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணோம் ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இது தான் ஞானம்னு சொல்லி புரிஞ்சிட்டுது ஆனால் ஞானம் அடைஞ்சி தான் ஞானம் ஞானத்தை அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னது தான் நம்ம சுற்றி இருந்த கூட்டம்லாம் அப்படியே செதறி ஓடிட்டு உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் நம்மளை சுற்றி கூட்டம்லாம் ஒன்றும் சேர்றது இல்லை பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே கூட்டம் சேர்றதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கூட்டம் சேர்றதுங்கிறது நீங்கள் சொல்கிற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தான் இவர் நீங்கள் ராமகிருஷ்ணனுடைய நூலெல்லாம் படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அவர் அமுத மொழிகள்னு சொன்னால்னா அமுத மொழிகள்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவர் படிக்க படிக்க அவர் தவிட்டாத ஒரு தன்மை கொடுக்கும் இப்போ அவருடைய பேச்சு வந்து நிறைய அவர் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு அவருடைய ஞானம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலை அவருடைய யோகா சா அந்த அவருடைய பேச்சு அவருடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தான் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய இப்போ அந்த பேங்க் ஆஃபீஸருக்கும் கதை அப்படி தான் அவர் அட
ஆனால் அது அடுத்தவங்கெல்லாம் அவர் சொல்கிறத கேட்கணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அது கேட்டால் தான் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ஞானம் நம்ம அடைஞ்சது ஞானங்கிறது கிடையாது இப்போ ஞானங்கிறது நம்முடைய மனசு வந்து சுலபமாக ஈஸியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா நம்முடைய இதில் எதுவுமே தங்காமல் மனசு வந்து லிபரேட்டடாக போயிட்டு இருக்குதாங்கிறது தான் நமக்கு நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே வந்து உங்கள் மன இயக்கத்தை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கல அது ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு இப்போ அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஈரோட்டில் ஒருத்தர் போயிருக்கும்போது அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் முன்னால் நான் வந்து என் என்னுடைய எனக்கு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் குழந்த இருக்குது அந்த பையனோட நான் கொஞ்சம் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் முன்னால் அந்த இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவனோட கொஞ்சம் விளையாடும்போது ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தவங்களுடைய பார்வையில் நான் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரிஞ்சு எனக்கு மனசளவில் அந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இல்லையே ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தானே தெரியுது ஒரு ஒரு முன்னாலேயும் நிறைய மாதிரி கொஞ்சம் விளையாட தான் செஞ்சோம் இப்போ கொஞ்சம் தான் விளையாடுறோம் இருந்தாலும் முன்னால் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இல்லை இப்படி இருக்குமான்னு கேட்டார் ஆமாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா எமோஷனுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகிடும் ஏன்னா அந்த ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் வந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகிடும் அதான் அதனுடைய இயல்பு இது அதை வச்சு தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் நம்மளுடைய இதுகள் எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே அர்த்தம் எல்லாமே நம்ம மைண்டில் வந்து ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் இருக்குது அது இன்பமும் அப்படி தான் போயிடும் துன்பமும் அப்படி தான் போயிடும் அங்கே எதுவுமே தங்காது நம்ம அது எதுக்காக வந்து சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுன்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்பம் தான் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் இன்வால்மெண்ட்டை காட்டினீங்கன்னா இன்பம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக கூட மாறிடும் நீங்கள் இன்வால்மெண்ட்டு காட்டணும்னா கூடிடும் நீங்கள் அது என்னென்னு சொன்னால் உங்கள் கைக்குள்ளே அடங்கிடும் நீங்கள் வேணும்னா எடுத்துக்கிடலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் அப்போ உன்னோட மனதினுடைய இயக்கமே வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலுக்குள்ள வந்துடும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அவங்களுடைய அனுபவ ரீதியாக உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த அனுபவ ரீதியாக புரிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னாலே அப்போ நம்ம சரியான இடத்துக்கு புரி சரியாக புரிய வேண்டியதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ நம்ம மைண்டு வந்து லிபரேட்டடில் போயிருக்குங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம அந்த நம்ம இது அடுத்ததுக்கு அப்புறமுமே கூட சில உணர்ச்சிகள்லாம் வருது தேவையில்லாத உணர்ச்சிகள்லாம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சூழ்நிலை நம்முடைய ஹேபிட் பேட்டர்ன் என்னெல்லாமோ இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்க தஞ்சம் பட் இருந்தாலும் அது நமக்கு மேட்ரு இல்லை எந்த இப்போ அதே நம்ம வந்து ஒரு ஞானம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் நம்ம இயல்பு எல்லாமே மாறிட வேண்டாமா அப்படிலாம் சிலவங்க கேள்வி கேட்பான் அது தேவையில்லை இப்போ உதாரணமாக நமக்கு எல்லா இயல்பும் இருக்குது எல்லா இயல்புகளும் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வரத்தான் செய்யும் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம இயல்புலே வந்து அன்பு இருக்குது வெறுப்பு இருக்குது இப்போ நமக்கு வேண்டாதவரை கண்டால் வெறுப்புணர்வு வரத்தான் செய்யும் வேண்டியவரை கண்டான்னு சொன்னால் ஒரு அன்பு ஏறத்தான் செய்யும் இப்போ நம்ம நண்பர் வராரு நமக்கு எந்த உணர்ச்சி நமக்கு வெளியே வரும் அன்பு தான் வரும் மகிழ்ச்சி தான் வரும் அப்போ நமக்குள்ள இருந்த வெறுப்பெல்லாம் என்னாச்சு அது இருக்கும் நம்ம எது தேவையோ அது வரும் எதுக்கு போய் நம்ம அங்கே போய் கை வச்சு இந்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை எது நம்ம மேல் மட்டத்தில் நம்ம இன்டலெக்சுவலாக நம்ம சூழ்நிலையில் நமக்கு எது தேவையோ அது நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குது தேவைப்பட்டால் நமக்கு வரும் நம்ம இயல்பெல்லாம் போய் கை வைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை இயல்பு எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் வந்து காரில் வந்து டேங்க் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஃபீல் நிரப்பிடுறீங்க பெட்ரோல் போட்டுறீங்க அதுக்காக நீங்கள் காரை எடுத்த உடனே அது பாட்டுக்கு சீரி பாஞ்சிட்டா போகுது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் போகிறோம் நீங்கள் ஸ்லோவாக போகவும் போகலாம் வேகமாகவும் போகலாம் நீங்கள் வேகமாக அழுத்துனீங்கன்னா ஸ்பீடாக போகும் மெல்ல அழுத்துனீங்கன்னா குறையாக போகும் அதுக்காக நீங்கள் நீங்கள் வந்து மெல்ல போகணும்னா எல்லாம் டேங்க் எல்லாம் திறந்து விட்டுட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடணும்னே அர்த்தம் இல்லை உங்கள் இயல்பு எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுற உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்போ எல்லா இயல்புகளும் வரும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி நாங்கள் சென்னையில் ஒரு ஒரு முகாம் அம்பத்தூரில் ஒரு முகாம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம்
அடையா அப்போ ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு கூட நம்மளும் கோ எனக்கும் உங்களுக்கு கோபம் வருது ஐயாவும் கோவப்பட்டுருக்குறாங்க அப்போ ஓகே பிரச்சனை இல்லை அப்போ கோவப்படுறது மேட்டர் இல்லை அதாவது நம்ம சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன அது வந்து ஒரு ஞானிக்கு கோபமே வரக்கூடாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஞானின்னா இப்படி தான் இருப்பார் எப்போவுமே புன்முறுவலோடு இருப்பார் நம்ம அப்படி ஒரு கற்பனையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கோவப்படுற மாதிரி ஒரு புத்தர் படத்தை எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா அதெல்லாம் ப்ரா அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்க எல்லா உணர்ச்சிகளுமே வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு செலக்டடாக இந்த மாதிரி சில நல்ல இயல்புகள் இதுகள் மட்டும்தான் ஞானினுடைய லட்சணம் மோசமான உணர்ச்சிகளோ மோசமான ச சிக்னல்ஸோ வரவே வராது சும்மா தேவையில்லாமல் நல்லாமல் நிறைய வச்சுருக்கிறோம் எல்லா இயல்புகளும் எல்லா இதுகளும் உண்டு எல்லா சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு எல்லா எமோஷன் வரும் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கும் ஞானிக்குள்ள வித்தியாசம் சொன்னால் இவங்க அதில் லாக் ஆக மாட்டாங்க எல்லாம் வரும் போயிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த காலத்தில் இது ஒரு பழமொழி மாதிரி சொல்லுவாங்க ஞானி கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானி கோபம் இரும்பு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க தங்கச்சூடு இரும்பு சூடுன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் தங்கத்தில் ஒரு ஆபரணம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுடுங்க தங்கத்தை உருக்குவாங்க உருக்கி அதை தண்ணியில் போடுவாங்க தண்ணியில் போட்டுட்டு உடனே பின்னாலே கை விட்டு தங்க அந்த தங்கத்தை எடுத்தானா ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ இதே மாதிரி வந்து நாம் வந்து இரும்பு அப்படி பண்ண முடியாது இரும்பை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயுதம் மாதிரி எனக்கு ஒன்று பண்ணி ஒரு நீங்கள் பழுக்க காய்ச்சி அது ஏதோ ஒரு மெட்டல் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆயுதம் மாதிரி அடித்து தண்ணியில் போட்டுட்டு பழையபடி நீங்கள் உடனே கை விட்டு எடுக்க முடியாது அது ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து தொட்டால் தான் இது இல்லைன்னா நீ உடனே கை விட்டு எடுத்தீங்கன்னா கை பொசிங்கி போயிடும் அப்போ அதான் அஞ்ஞானியுடைய கோபம் வந்து இரும்பு சூடு இரும்பு ரொம்ப நேரம் அந்த சூடை ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஞானியினுடைய கோபம் அப்போவே போயிடுவோங்கிறதான் இப்போ யாருமே கேட்கல ஞானியினுடைய கோபம் தங்க சூடுங்கிறீங்களா அப்போ ஞானிக்கு கோபம் வருமா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டான்னா எல்லா இயல்பு எல்லா எமோஷனும் வரும் இப்போ நம்மளை வந்து ஒரு யோகா பண்ணி எனக்கே ஒன்று பண்ணி நம்மளை வந்து சில எமோஷனே வராமல் லாக் பண்ணுறது வேறு லாக் பண்ணுறதுல வந்து பிரயோஜனம் அது வந்து அது வாழ்கிறதுக்கே தகுதி இல்லாத ஒரு நல்லது அது நீங்கள் உங்களை லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை ஆனால் நம்ம யோகா பண்ணி நம்மளை லாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் லிபரேட்டர் லிபரேஷனாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் லிபரேஷனுங்கிறது மனசை சுதந்திரமாக வச்சுக்கிடுங்க எல்லா எமோஷனும் வரட்டும் எந்த எமோஷனே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்த எமோஷனை வந்து நீங்கள் எப் தேவைன்னா பயன்படுத்தினீங்களா எடுக்க முட்டிட்டீங்கன்னா அது போயிடும் எந்த எமோஷனுமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காது அது பாட்டுக்கு போயிடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு சென்னையில் ஒரு ஒரு அன்பர் அவர் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கோபம் வருகிறது இதனால் நான் என்ன தெரிந்து கொண்டேன் என்றால் ஞானிக்கும் கோபம் வரும் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அதாவது என்னென்னா தாமல் தன்னுடைய ஞானத்து மேலே டவுட் வரல எமோஷன் வந்து வரத்தான் செய்யும் எமோஷனை வச்சு நம்ம ஒன்றும் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்முடைய ஞானத்தை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஞானங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளோதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து உங்கள் மனசை வந்து நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருங்கன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஞானம் அப்புறம் என்ன எமோஷன் வேணாலும் வரலாம் வந்துட்டு அதுவாக போயிடணும் அவ்வளோ இதில் நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபிக்ஸடான ஒரு நிலையை வச்சுக்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ண அப்படி இன்றைக்கி ஃபிக்ஸடான நிலை இருக்குது அப்படி இருக்கவும் செய்யுது ஆனால் அது என்ன அதெல்லாம் யோகாவோட சேர்ந்தது அது ஞானம் லிபரேஷனே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து லிபரேஷன் அடையாமல் கூட இருக்கலாம் ஞானம் அடையாமலே கூட இருக்கலாம் எப்போவுமே புன்முறுவலோடு இருக்கிறவரை வந்து ஞானினி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவர் ஞானம் அடையாமல் கூட இருக்கலாம் சரி அவர்லையோ இல்லையா கேட்ட இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி அதாவது ஒரு குரு ஒரு சிஷியர் ஒரு மாஸ்டர் ஒரு டிசைப்பிள் அந்த குரு வந்து என்ன பண்ணுறாரு சிஷியர்களுக்கு போதனை பண் சிஷியருக்கு போதனை பண்ணுறாரு ஞானத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அந்த சிஷியரும் ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிடுறாரு அப்போ குரு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்லிட்டேன் நீனும் புரிய வேண்டியதை புரிஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலே நான் என் ஒன்ட உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு என்கிட்ட எந்த பாடமும் இல்லை எல்லா பாடமும் முடிஞ்சிட்டு 
இனிமே நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருந்து பாடம் படிக்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நான் என் வழியில் போகிறேன் நீ ஓன் வழியில் போன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு திசையாக பிரிஞ்சிடுறாங்க இப்போ குரு என்ன பண்ணுறாரு அவர் வடக்கை நோக்கி போகிறாரு சிஷியன் தெக்கை நோக்கி போகிறாரு இந்த குருநாதர் போகிறது வழி வடக்கு நோக்கி போகிற வழெல்லாம் அங்கே நிறையா கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் உள்ள பகுதியாக இருக்குது கலவரம் மாறி நடக்கக்கூடிய இடமா இருக்குது அதனால் இவர் போகிற இடத்துல இவருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல அது ஒரே சண்டை பிரச்சனைகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கனால இவர் எப்போவுமே ஒரு டென்ஷனோடு இவருடைய பிரயாணம் நடந்துகிட்டு இருக்கு திடீர்னு நம்ம மேலே கல்லோ ஆயுதமோ வந்து விழுந்துருமோன்னு பயப்படுற மாதிரி ஒரு பயந்துகிட்டு நடுங்கிக்கிட்டே போகிற அளவில் ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் சிஷியர் போகிற வழி என்னன்னு சொன்னால் அங்கே அமைதியான இடமா இருக்கு அங்கே வந்து அமைதியாக இருக்கிறனால இவர் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட சிஷியருடைய பயணம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ குருநாதருடைய பயணம் டென்ஷனோட இருக்கு சிஷியருடைய பயணம் அமைதியாக இருக்கு இப்போ இதில் என்ன கேள்வின்னு சொல்லி சொன்னால் குருநாதர் உயர்ந்தவரா சிஷியர் உயர்ந்தவரா இதுக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் உங்கள் ஓட்டு யாருக்கு குருநாதருக்கு ரெண்டு பேருமே சமம் குருநாதர் தான் வாய்ந்தவர் சரி ரெண்டு பேருமே சமம் வேற ஏதாவது பதில் குருநாதர் தான் வாய்ந்தவர் அப்புறம் வேற இப்போ ஹைதராபாத்தில் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் இப்போ அவங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னால் குருநாதர் டென்ஷன் ஆகிட்டாரா அப்போ அவர் ஞானியே கிடையாதுன்னு தருவார் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையில் அதுதான் வரும் எந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறாங்களோ எதிர்கொள்கிறதுக்கு தகுந்த எமோஷன் உள்ள இருந்து வரும் இது ஒரு ரியாக்ஷன் தானே கண்ணாடி எந்த கண்ணாடிக்கு முன்னால் எது இருக்கோ அதை கண்ணாடி காட்டணும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண அவ்வளோ அந்த சூழ்நிலையில் டென்ஷனான சூழ்நிலையில் டென்ஷன் தான் ஏற்படும் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமைதி ஏற்படும் இப்போ அந்த டென்ஷனை எதிர்த்து ஒன்றும் போராடுற மாதிரி நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை டென்ஷனை எடுத்து போராடுறதுன்னா அப்போ அவர் அவரும் போராடுறாருங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இவரும் அமைதியை தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்க போராடுறாருன்னு சொன்னால் அவரும் தப்பாயிடுறாரு இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து சூழ்நிலை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது அப்படி அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு அந்த சூழ்நிலையை எடுத்துகிட்டு அவங்க பாட்டு போகிறாங்க அதனால் ரெண்டு பேருமே சமானவங்க தான் இப்போ இதில் வந்து அடுத்த ஒரு கேள்வி இப்போ நம்ம புறத்தில் புறத்தளவில் நல்லது கெட்டது உண்டு நல்ல செயல்களை செய்யணும் மோசமான செயல்களை அவாய்ட் பண்ணணும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது இப்போ வந்து அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் என்ன பண்ணுனா அது சரியான செயல் புறத்தை பொறுத்த அளவில் இது சரியான செயல் அது சரியான செயல்னு சொல்லிடலாம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் என்ன பண்ணுனா அது சரியான செயல் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது சரியான செயல் வேற ஏதாவது சும்மா இருக்கணும் அது போக்கில் அதை விட்டுவோம் வேற ஏதாவது அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடணும் இப்போ ஒருத்தர் இங்கே இந்த பில்டிங்கை பார்க்குறக்கு ஒருத்தர் வரார் இந்த க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாரு லைப்ரரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அதையும் பார்த்துறாரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறாரு இங்கே மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு இப்போ பார்க்குறாரு இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு இங்கே ஓப்பன் டெரஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி அதையும் பார்க்கலாமான்னு கேட்குறாரு சரி போய் பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஓப்பன் டெரஸ் தான் இருக்குது மேலே ஒன்றுமே இல்லை நான் இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் போட்டுமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தாராளமாக போங்க உங்களை யார் வேண்டான்னு சொல்லிடுறோம் 
இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அகத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடுங்க அங்கே எதை பண்ணனாலும் அங்கே மீனிங்லெஸ் தான் அது அகத்துக்குள்ளே நீங்கள் எதை பண்ணனாலும் மீனிங்லெஸ் ஆகுது அர்த்தமே இல்லாத செயல் தான் அது நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் எதை பண்ணாலும் மீனிங்லெஸ்ஸுன்னுட்டு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிவிடுங்க ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் அது மீனிங்கில் இப்போ மேலே ஏறுறது வந்து மீனிங்லெஸ்ஸுன்னு புரிஞ்ச பிறகு சரி தாராளமாக ஏறுங்க இன்றைக்கி முழுசு வேணாலும் ஏறுங்க நாளைக்கு நிரந்தரமாக தங்கியிருந்து மேலே ஏறுங்கன்னு கூட நான் சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி நான் அகத்தை பொறுத்தளவில் எதை பண்ணனாலும் மீனிங்லெஸ்ஸுங்கிறத புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே என்ன வேணாலும் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தாப்பில் இன்னொரு கேள்வி சொல்லுங்க கொஞ்சம் கடைசியில் பேசுவோம் நான் இன்னொரு வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு பேசுவோம் சரி சரி அடுத்தாப்பில் இன்னொரு கேள்வி புறத்தில் வந்து நமக்கு என்ன செயல் செஞ்சீங்கன்னா நல்லாதுன்னு சொல்லி நல்லது கெட்டதுங்கிற மாதிரி எத்தனையோ செயல்கள் இருக்குது அகத்தை பொறுத்தல எல்லாம் எமோஷன் தான் அகத்தில் உள்ள எமோஷனில் இதுதான் சிறந்த எமோஷன் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு எமோஷன் இருக்கா என்ன எமோஷன் உயர்ந்தது எத்தனையோ எமோஷன் இருக்குது அகத்தில் நிறைய எமோஷன் இருக்குது இதில் சரியான எமோஷன் நல்ல எமோஷன் எது எல்லாமே சரிதானா மோசமானதே ஒன்றுமே கிடையாதா அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே பாஸ் ஆகிட்டீங்க அவ்வளோதான் டெஸ்ட் வச்சு எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுத்தாச்சு சரி